வெல்கம் டு எம்ஏபிஎஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சிஸ்டமிக் லூப்பஸ் எரித்துமேட்டோசிஸ் ஸோ ஃப்ரம் த நேம் சிஸ்டமிக் லூப்பஸ் எரித்துமேட்டோசிஸில் சிஸ்டமிக்னு சொல்கிறப்ப மல்டி சிஸ்டம் இன்வால்மெண்ட் அதாவது செவரல் ஆர்கன் இன்வால்மெண்ட் இருக்க போது அது மட்டும் இல்லாமல் எரித்துமேட்டோசிஸ்னு பார்க்குறப்ப ஸ்கின் லீஷன்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் லைக் எரித்தீமா மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இமேஜில் இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் அ டிப்பிக்கலி சீன் இன் எஸ்எல்இ விச் இஸ் அ மேலா ரேஷ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறப்ப இட் இஸ் அ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசார்டர் ஸோ அதாவது பிளட் அதுக்கப்புறம் போன் மாதிரி கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இன்வால்வ் பண்ண போது அண்ட் இட் இஸ் ஆட்டோ யூனியன் ஆச்சின் மோர் காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைல்ட் பியரிங் ஏஜ் ஆஃப் த ஃபீமேலில் வந்து இருக்க போது அதாவது டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி டிகேட்ஸில் இருக்கும் அண்ட் ஃபீமேல்ஸில் மோஸ்ட் காமனாக இருக்கும் ஸோ ஃபீமேல் இஸ் டு மேல் ரேஷியோ வந்து நைன் இஸ் டு ஒன் ஸோ பெத்தோஜெனசிஸ்னு பார்க்குறப்ப ஆட்டோ யூனியன் சொல்லியிருந்தேன் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்ஸ் இம்யூன் சிஸ்டம் ஆஸ் வெல் அஸ் என்விரான்மெண்ட் ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ்னு பார்க்குறப்போ இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மோனோ சைக்காட்டிக் ட்வின்ஸில் வந்து இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து அதிகமாகவே இருக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் இது இல்லாமல் தெர் இஸ் அ இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ஹெச்எல்இ அசோசியேஷன் வந்து நல்லாவே பார்க்கலாம் ஹெச்எல்இ டிக்யூ லோக்கஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபைடாக இன்வால்வ் ஆயிருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் ஹெச்எல்ஏ டிஆர் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூட்டேனியஸ் லூப்பியஸ்லேயும் ஹெச்எல்இ டிஆர் ஃபோர் வந்து ட்ரக் இன்டியூஸ் லூப்பஸ்லேயும் நம்ம நல்லாவே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது இது இல்லாமல் தெர் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் கஞ்சினிட்டலாக டிஃபெக்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து இருந்துச்சுன்னா இட் கேன் லீட் டு எஸ்எல்இ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்து இம்யூனாலஜி இம்யூனாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டாலரன்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு ஸோ செல்ஃப் டாலரன்ஸ் சொல்கிறப்போ எபிலிட்டி ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி டு ஃபைண்ட் த செல்ஃப் செல்ஸ் அதாவது நம்ம உடம்பில் இருக்க செல்ஸ் எதுன்னு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற எபிலிட்டியும் அண்ட் அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக எந்த ஒரு இம்யூன் ரியாக்ஷன்ஸும் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறது தான் வந்து செல்ஃப் டாலரன்ஸ் ஸோ இந்த செல்ஃப் டாலரன்ஸ் சிஸ்டமே வந்து ஃபெயிலியராக இருக்குது இந்த எஸ்எல்இ பேஷண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நான் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸுமே இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறது வந்து யூவி ரேஸ் இருக்கும் ஸோ யூவி ரேஸ்னால நம்ம பேஷண்ட் கேன் ப்ரெசிபிடேட் எஸ்எல்இ அண்ட் இட் இஸ் அ ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ்டஜன் அண்ட் ட்ரக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் மெயினாக வந்து மூணு ட்ரக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோனியாசிட் ஹைட்ரலசன் அண்ட் ப்ரொகேனமட் இந்த மூணு ட்ரக்ஸ் கேன் ட்ரிகர் த எஸ்எல்இ அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லைக் எப்ஸ்டின் பார் வைரஸ் அண்ட் சைட்டோமெகலோ வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எஸ்எல்இ வந்து ட்ரிகர் ஆக நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் சொன்ன எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் லைக் ஜெனட்டிக்ஸ் என்விரான்மெண்ட் இம்யூன் ரெகுலேஷன் ஹார்மோன் அண்ட் எப்பிஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இட் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ இம்யூன் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபாடி அகேன்ஸ்ட் செல்ஃப் செல்ஸ் அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்க செல்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாகவே இருந்து இந்த மாதிரி இம்யூன் ரியாக்ஷன் ஆகி இட் கோயிங் டு டேமேஜ் த மல்டிபிள் ஆர்கன்ஸ் லைக் கிட்னி ஸ்கின் லங்ஸ் பிரெயின் அண்ட் ஹார்ட் இதுதான் வந்து எஸ்எல்இட பத்தோஜெனிசிஸ் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பத்தோஜெனிசிஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அந்த சசப்டபிள் இண்டிவிஜுவல் அதாவது எஸ்எல்இ யாருக்கு வரத்துக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சசப்டபிள் ஜீன் இருக்கும் அதாவது இந்த நோய் வரத்துக்கான அதிகமான வாய்ப்பு இருக்க ஜீன் மாடிஃபைட் ஜீன் அதாவது டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க மேலே எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது அதாவது யூவி ரைஸ் போல் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டருக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது இந்த நார்மல் செல்லில் இருக்க நியூக்ளியஸ் பாருங்க அதுக்கு டிஎன்ஏ உள்ள இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே இட் கோயிங் டு கெட் டேமேஜ் ஸோ செல் டேமேஜ் வந்து நடக்க போது அப்படி செல் டேமேஜ் நடக்கிறதுனால ஸோ ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத்துன்னு சொல்லக்கூடிய அப்பாப்டோசிஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ அப்பாப்டோசிஸ் நடக்கும் போது அந்த செல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து அப்டாப்டோட்டிக் பாடி வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது இந்த அப்பாப்டோட்டிக் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டமால சென்ஸ் பண்ணப்பட்டு இட் வில் பி டெமாலிஷ்ட் ஆனால் நம்ம எஸ்எல்இ இருக்க பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் சொல்லக்கூடிய சி ஒன் சி டூ சி த்ரீன்ற ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே டிஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுனால
ஆன்டிஜன் ஸோ இந்த ஆன்டிஜன் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து நம்ம உடம்புலேருந்து ஆன்டிபாடி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது இந்த ஆன்டிபாடி எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க டிஃபெக்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் பீன் சென்ஸ்ட் பை த டோல் லைக் ரெசப்டாஸ் அதாவது இந்த ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட்டை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்குனே வந்து டோல் லைக் ரெசப்டார் இருக்க போகுது அந்த டோல் லைக் ரெசப்டார் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உடம்புல இருக்க பி செல் சிஸ்டம் லிட் பண்ணி இட் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் அ ஆன்டிபாடி ஸோ இந்த ஆன்டிபாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபைடு நம்ம கிளியர் கட்டாக சொன்னோம்னா இட் இஸ் அ ஆன்டி நியூக்ளியர் ஆன்டிபாடின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஆன்டிஜென் அண்ட் ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது என்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஃபார்ம் அ ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி காம்ப்ளெக்ஸ் இது வந்து என்ன ஆகும்னா இட் வில் டெபாசிட் அட் த டிஷ்யூ அண்ட் ஆர்கன் லெவல் அண்ட் ஃபார்ம் த இன்ஃப்ளமேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ளமேட்ரி ரெஸ்பான்சஸ் ஸோ வந்து இந்த பெத்தோஜனிசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டைப் த்ரீ ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷன் நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் த செல் உள்ள இருக்க கண்டென்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ஃபோலிப்பிட்க்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது இது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்பிசி பிளேட்லெட்ஸ் அண்ட் டபிள்யூபிசி போகிற செல்ஸ்க்குமே வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது திஸ் டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடி ஃபார்மேஷன் அகெயின்ஸ்ட் செல்ஃப் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டைப் டூ ரியாக்ஷன் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் அ இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் அதனால வந்து நமக்கு சிம்டம்ஸ்லாம் அரைஸ் ஆக போகுது ஸோ உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அடுத்த என்ன டாபிக் வேணுன்றது கமெண